Noi come Porto di Bari stiamo intraprendendo una lunga e difficile strada per essere e diventare sempre di più un porto green. Innanzitutto perché abbiamo inserito il concetto di sostenibilità ambientale nella nostra pianificazione, quindi diciamo, tutto quello che è eh, progettazione, programmazione di opere e eh, pianificazione anche dell'utilizzo eh, dell'energia nell'ambito del porto eh, segue diciamo, la stella polare della sostenibilità ambientale. È certamente un processo diciamo, molto lungo perché... Partiamo, ma credo come un po' tutti i porti italiani, diciamo, da condizioni eh, molto arretrate, cioè i porti sono luoghi dove per natura eh, si produce inquinamento ambientale perché dalle emissioni delle navi, le emissioni dei mezzi che operativi, le emissioni dei mezzi pesanti o delle auto che attraversano il porto come nel caso di Bari dove c'è la preponderanza del traffico eh, traghetti piuttosto che le polveri eh, delle merci che vengono sbarcate e imbarcate, cioè, è un, diciamo, un ambito eh, sicuramente che eh, ha necessità un alto consumo diciamo, di energia in senso generale, si pensi soltanto al tema dell'illuminazione del porto, quindi <coughs> diciamo una materia assolutamente diciamo, importante e complessa che noi eh, abbiamo iniziato da alcuni anni ad affrontare con realismo eh, adottando diciamo, un, un piano di lavoro che ovviamente avrà bisogno di, di tempi lunghi per una sua completa realizzazione ma passo dopo passo, giorno dopo giorno cerchiamo di eh, migliorare diciamo, la sostenibilità ambientale del porto. Posso fare diciamo, alcuni esempi, eh, innanzitutto l'adozione del eh, piano energetico portuale, è uno strumento che, eh, di cui ci stiamo dotando e che non è previsto dai normali strumenti di pianificazione previsti dalle leggi, cioè noi dobbiamo fare il piano regolatore, eh, i piani di utilizzo delle aree, ma non un piano diciamo, energetico. Noi abbiamo ritenuto invece di dotarci di questo strumento proprio per eh, come dire, minimizzare eh, e razionalizzare il, eh, i consumi, quindi mettendo al centro sia il tema del risparmio energetico sia il tema eh, del eh, diciamo, sviluppo delle energie rinnovabili all'interno della produzione di energia. Abbiamo stipulato un accordo con Enel che eh, è già in vigore e di cui il primo risultato è la costruzione in porto di una nuova cabina di trasformazione eh, dell'Enel che avrà eh, il, due scopi fondamentalmente, da un lato di migliorare diciamo, la distribuzione dell'energia elettrica nel territorio della città e dall'altro però quella di consentire di sviluppare quelle potenze elettriche molto forti che sono necessarie per eh, fornire energia elettrica alle navi quando sono in porto, il cosiddetto cold ironing. Eh, si tratta di un, un tipo di fornitura di energia eh, alle navi che è sicuramente molto dispendioso per il quale abbiamo già realizzato uno studio di fattibilità attraverso un accordo con un armatore che è super fast che scala, che scala Bari perché la necessità è quella di adattare anche le navi eh, alla fornitura da terra perché eh, si tratta come dire, di attaccare una spina ma <ride> devi costruire la presa e quindi eh, diciamo, tutto ciò ha dei costi molto elevati, speriamo eh, anche in una politica come dire, governativa ed europea che peraltro è previsto di defiscalizzazione di, questi, di queste attività in quanto eh, chiaramente acquisire per le navi energia elettrica da terra non può essere più costoso che eh, diciamo, produrla autonomamente con i propri generatori. Poi eh, abbiamo diciamo, un piano di riduzione dei consumi di tutti i veicoli eh, che sono in porto con l'incentivazione dei veicoli elettrici ed anche diciamo, lo sviluppo della 
dell'utilizzo delle biciclette, cosa che in Porto si sta diffondendo fortemente, quindi diciamo un complesso di iniziative che tendono a, eh, eh, diciamo, a ridurre i consumi energetici e a, pro, eh, e a eh, sviluppare attività diciamo, ecosostenibili. L'ultimo aspetto, ma è molto importante, è quello della gestione dei dati che derivano, eh, diciamo, cioè la costruzione del Port Community System, che è un sistema integrato diciamo, di gestione dei dati, un sistema informatico che riguarda diciamo, tutti i soggetti che eh, sono in porto e che consente di avere eh, un complesso diciamo, di dati e di informazioni che sono utili appunto anche alla gestione del tema dei consumi energetici e a misurare diciamo, l'efficacia delle iniziative di efficientamento del sistema che stiamo conducendo, in ultimo il monitoraggio dei fattori inquinanti, in questo ci sta aiutando molto la costruzione del piazzale di Marisabella che stiamo in corso diciamo, di realizzazione, un cantiere molto importante che servirà a realizzare l'opera diciamo, più importante di completamento dell'infrastruttura fisica del, del porto di Bari, per fare questo eh, stiamo adottando dei sistemi diciamo, di monitoraggio che ritengo eh, non siano stati adottati in, generalmente ecco, da parte di sostazioni appaltanti che gestiscono opere pubbliche, quindi inquinamento, ovviamente controllo diciamo, della, eh, delle acque, ma anche controllo del rumore, controllo delle emissioni, anteopera durante la costruzione dell'opera e post-opera, quindi diciamo, un complesso e queste centraline che stiamo utilizzando diventeranno strutturali, quindi come dire, stiamo realizzando ecco, passo dopo passo un sistema, un sistema che ci consentirà di raggiungere dei risultati.